<웃음> 저도 했는데 <웃음> 오늘의 손님은 바로 유튜버 하나님입니다. 자기소개 부탁드릴게요. 네, 저는 뷰티 패션 유튜브 채널을 운영하고 있는 하나라고 합니다. 아 오늘 앞에 소개해드린 것처럼 우리가 겨울 브라이트 톤의 메이크업을 해볼 거예요. 제가 각 단계마다 어떤 것들을 주의하면 되는지 어떤 것들이 포인트인지 설명을 하면서 메이크업을 해드리도록 할게요. 그러면 베이스부터 시작해볼게요. 누 제로 쿠션 퓨어 21입니다. 겨울 브라이트의 음. 포인트가 뭐냐면 약간 대비감이거든요. 네. 그러니까 뭐 피부와 음. 이 색조의 대비감 그리고 피부와 뭐 머리의 대비감 이런 대비감이 되게 중요하기 때문에 딱 완벽하게 커버를 해서 이 머리와 피부에 딱 대비감을 줄 거예요. 음. 그래서 조금 더 완벽한 커버를 위해서 커버력이 조금 있는 <웃음> 누 제로 쿠션을 사용해 보도록 하겠습니다. 저도 이제 저 복학했잖아요. 오, 그래가지고 네네. 복학해가지고 이제 우리 진짜 이찐 어. 대학생들이 어떤 화장을 하고 다니는지 이런 걸 어. 되게 기대를 했는데 코로나라서 40명 이상은 줌으로 수업을 하게 돼 있더라고요. 네. 그래서 되게 아쉽더라고요. 음. 요즘에는 꾸안꾸가 대세인가요? 네, 꾸안꾸가 <웃음> 대세인 것 같아요. 저 때는 8, 아, 8년 전이래. 어. 10, 12년 전에는 네. 저 때는 막 진짜 핑크색, 주황색 이런 거 음. 많이 발랐는데 그때랑 지금이랑 감성이 다르긴 하겠지만 그것도 브라이트 톤이었거든요. 었 음. 강남 오렌지랑 그 핑크색, 마젠타 색깔 뭐 그런 거 있었거든요. 음. 그게 오히려 오늘 우리가 바를 색깔이랑 음. 또 약간 비슷한 것 같아요. 요즘에 그러면 이 MZ세대들의 관심사는 최대 관심사는 뭔가요? 음... 뭐가 있을까요? <웃음> 그럼 하나님의 최고의 관심사는? 요즘에... 동키즈 노래에 빠져가지고 <웃음> 저 이제 옷도 입어보고 준비를 하면서 제가 네. 이제 텐션을 좀업 시키려고 노래를 틀었어요 근데 제가 요즘에 네. 그 동키즈를 공부를 하고 있기 때문에 어저께 제가 어제부터 시작해가지고 남편이랑 어, 동키즈 어려워, 영상을 어려워, 어려워. 거의 한 4시간을 보고 잤단 말이에요 제가 오늘 동키즈 좋아하는 노래를 틀었는데 갑자기 <웃음> 하나님이 혹시 동키즈? 이러는 거예요 <웃음> 그래가지고 아. 우리가 갑자기 동키즈로 대동단결이 돼가지고 촬영 준비 시간이 늘어났다 네. 동키즈 얘기를 하느라고 저 약간 그런 트렌드에 민감해지기 위해서 항상 서치 같은 거 많이 하는데 요즘에 진짜 난리 난리가 났더라고요. 그래서 역시 MG 세대답게 <웃음> 트렌드를 빨리 접하셨군요. 저 때는 누구였냐면 2PM. 모두가 2PM의 부인이었어요. 오늘 제가 아까 중요한 포인트가 얼굴을 딱 도화지처럼 만든다고 했잖아요. 그래서 제가 평소 같았으면 저는 이런 다크서클 좋아하거든요. 되게 자연스럽고 좋아하는데 오늘은 조금 이따가 발을 이런 색들이 더잘 보이기 위해서 좀더 깨끗하게 눈 주변을 그냥 딱 커버를 해보도록 할게요. 그래서 똑같은 제품이긴 하지만 브러쉬를 해서 조금 더 섬세하게 커버를 해보도록 하겠습니다. 그냥 파우더를 해볼 건데요. 오늘의 키워드가 이제 그런 대비감이기 때문에 이런 광이 있으면 방해가 되거든요. 눈썹을 그려보도록 할 건데요. 지금 눈썹이 잘 나있어서 그냥 이틀 그대로 그리면 될것 같아요. 컬러는 그레이스토프랑 클래식 그레이인데 이거 한번 섞어서 써보도록 할게요. 조금 결을 잡는 거는 클래식 그레이 그리고 전체적으로 좀 색감 잡는 거는 그레이스토프 써볼게요. 눈썹은 일단 은 이렇게 한번 1차로 하고 다른 메이크업 더 하고 나서 한번더 손보도록 할게요. 근데 눈썹이 조금 이미 진하게 잘 나있어가지고 막 많이 그리실 필요가 없으시겠네요. 평소에 어떻게 그리세요? 다툼. 아, <웃음> 솔직한 역시 솔직한 MG. <웃음> 어쩐지 이렇게 틀이 다잘 음. 잡혀있더라고요. 좋아요? 네. 추천해요? 완전 음. 삶의 질 형상. 음. 제 메이크업 스타일이 저는 막 수채화처럼 막싹 번지고 막 음영 싹 들어가고 이런 걸 되게 저는 좋아하고 그게 저의 스타일인데 오늘 메이크업에서는 대비감이 중요하기 때문에 막 음영을 막샥 넣고 막 수채화처럼 번지고 이런 거안할 거고 오히려 좀 똑똑 떨어지게 할 거예요. 그래서 오늘 그런 거에 좀 여러분들도 초점을 맞춰주시고 보시면 될것 같아요. 그 다음에 쉐딩 연결해서 해보도록 할게요. 쉐딩. 음영을 막 많이 넣지는 않을 거고 근데 어쨌든 딱이 기본적으로 콧대 이런 거는 음영이 들어가야 되니까 이렇게 한번 넣어보도록 할게요. 그 다음에 이제 우리 메인 컬러 한번 들어가 보도록 할게요. 롬앤 베러덴 팔레트 7호 베리푸시아 가든입니다. 딱 겨울 브라이트 톤 분들이 바르기에 좋은 컬러들이 들어가 있고요. 전 이거를 막 색을 막다 활용하고 그러기보다는 정말 딱 포인트가 되는 컬러들 위주로 쓸 거고 그 다음에 좀 화사하게 눈두덩 밝혀주는 이런 컬러 써가지고 해보도록 할게요. 베이스로 이렇게 두 컬러 섞어 써볼게요. 평소에 섀도우 어떤 컬러 많이 쓰세요? 이런 컬러 많이 쓰세요? 어, 네. 이게 겨울 타입이신 분들도 좋지만 여름 라이트이신 분들도 딱이 컬러 음. 되게 잘 어울리고 포인트 주기 좋은 컬러거든요. 조금 무거울 수는 있어도 
다르는 양에 따라서 어쨌든 조금 가볍게 할수 있으니까 베이스는 좀 밝게 깔아놓고 갈게요 이따가 애교살 음영도 넣을 거 같아서 일단 그 밑작업으로 먼저 밝히고 갈게요 그 다음에 두 번째 포인트가 되는 이 컬러 한번 써보도록 할게요 딱 쌍꺼풀 라인 안쪽으로 이런 컬러들은 막 넓게 바르기보다는 딱 좁게 강조해주는 게 좋거든요 음. 뭐가 한번 됐을까? 거울 한번 보실래요? 어, 이거 묻은 거 아니고 정 <웃음> 빨간 수 없어요 <웃음> 죄송한데 아니. 그걸 띄려고 제가 쪽집게를 들고 <웃음> 이렇게 하고 제가 항상 쓰는 이 말린매 밀고 사용해서 음영을 이 컬러로 잡아주도록 할게요 평소에도 애교살 항상 음영 넣으시죠? 네 근데 이 컬러를 쓸 거예요 이렇게 딱그 라인 위에 포인트 주기 되게 좋은 컬러인데 이걸로 포인트를 라인 쪽으로 줘보도록 할게요 이렇게 좁은 영역에 발색을 딱 해주시면 됩니다 이렇게 쌍꺼풀 라인 반 정도 해서 불그레한 느낌으로 딱 포인트를 줬습니다 그 다음에 여기 라인색 가장 진한 색 이거 사용해서 이제 눈을 조금 더 또렷하게 만들어주고 섀도우는 끝내도록 할게요 저는 개인적으로 이 어두운 이 색깔이 진짜 잘 나온 것 같아요 역시나 끝에 위주로 다음은 속눈썹을 한번 땀땀이 붙여보도록 할게요 오늘 메이크업의 특징은 음영으로 눈에 깊이감을 주기보다는 선으로 눈매를 강조해주는 것이 포인트입니다 그리고 진해진 눈화장에 맞춰서 눈썹을 조금 더 덧그려줍니다 눈썹 역시 음영감보다는 깔끔하고 똑 떨어지는 눈썹으로 그려주었어요 대신 중요한 거는 눈썹 결은 살려주시는 게 중요합니다 그리고 속눈썹의 결을 강조하기 위해서 마스카라를 사용해서 한번더 컬링을 해주었습니다. 블러셔는 이렇게 살짝 생기만 줄수 있도록 조금만 해보도록 할게요. 색감만 맞춰서. 요까지 하고 점을 살려드릴게요. 입술은 이렇게 세 가지가 나왔거든요. 그 중에서 가장 쿨한 당연히 이 색깔. 이 색깔이 딱 오늘 메이크업이랑 잘 맞을 것 같아요. 11호입니다. 쿨하고 쨍한 색에 뽀송한 질감이 너무 예쁜 컬러예요. 입술 역시 그라데이션이나 음영감을 샥 주는 것보다는 전체적으로 깔끔하고 똑 떨어지게 바른 후에 립 라인 정도만 살짝 풀어주는 방법을 해주었어요. 마지막으로 매력점을 좀 살려드리도록 할게요. 네, 이렇게까지 하고 옷도 갈아입고 한번 스타일링까지 해보고 오도록 하겠습니다. I've seen you in a movie, I heard you in a song, yeah, I know that this will never go. I've seen you in a movie, I heard you in a song